Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, nós daremos sequência hoje ao versículo 11 que nós lemos de 2 Pedro capítulo 3. Aqui, Pedro diz assim, Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu queria reforçar que esses dois itens que Pedro fala dizem respeito ao nosso viver. Santo procedimento, a nossa prática de vida cristã. Piedade, a expressão daquilo que nós somos no nosso dia a dia. Não somente a nossa prática precisa ser uma prática condizente com as coisas de Deus, mas a minha expressão precisa também ser condizente com isso. Aí você pode pensar, caramba, mas como é, que pode ser, como é que é possível isso? Em Mateus capítulo 7, um grupo de pessoas se apresentaram ao Senhor dizendo, Senhor, porventura em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos grandes obras, não fizemos, não profetizamos. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Eles tinham um procedimento adequado de acordo com a palavra de Deus, mas a expressão deles não era de Deus. Por isso que o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, para Deus não importa só o que eu faço. Para Deus importa também quem eu sou. Por isso que é santo procedimento e piedade. E aí, quando chega no versículo 12, o Senhor vai explicar. Pedro aqui vai explicar o que é isso. Aí ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, o que é esperar a vinda do Senhor? Esperar a vinda do Senhor diz respeito a ter um santo procedimento. E o que é apressar a vinda do Senhor? Apressar a vinda do Senhor diz respeito a ser alguém que vive em piedade. Esses textos são completamente correlatos. E aqui o Senhor deixa muito claro para mim e para você que esperar a vinda do Senhor diz respeito ao ser alguém que está se ataviando, se preparando com um santo procedimento, com um procedimento e um viver de acordo com a sua vontade. Agora, apressar a vinda do Senhor não está relacionado a uma obra. Apressar a vinda do Senhor está relacionado a uma expressão de vida. Deus espera nos ver pessoas piedosas. E para tais pessoas piedosas, que são a expressão de Deus, essas pessoas apressam a vinda do Senhor. Não para o mundo, mas na vida delas mesmas. É isso que Pedro está querendo trazer para nós. E aí ele conclui no versículo 13 dizendo, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, aqui Pedro deixa mais claro ainda que todo esse aspecto do proceder santo e da piedade é para que estejamos preparados para o novo céu e a nova terra. Para aqueles que vivem de tal forma, o reino não é uma esperança, o reino é uma realidade. Que o Senhor possa nos dar a visão clara a respeito de todos esses itens e que a nossa vida seja uma vida que espera e que apressa a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.